hacer una exploración rápida por esta zona y luego entramos en... A ver, ya tengo esto. ¿Qué me da? Establece base de operaciones, aumenta la mejora de experiencia de descanso en la pasada de piedra arbórea. Uh, eso me sirve para rusiar el resto. Puesto de artesanía, bonificación de experiencia. Este ni me dice lo que hace. Me imagino que esto dará también un 5%, así que al final van a ser un 25% más de energía. Lo cual está muy bien. Y como está bloqueado por puntos de historia... Pues... Me conde. Vamos a ver. Sala de espera. Tenemos a esta para las misiones de ataque. Ah. Bueno, entrenamiento de incursiones y si no me da... Claro, la que tengo hecha hasta ahora. Que le meten hoy el CM, por cierto. El que intercambia es Kirlas. Vale. Ya. Vale. Y estos serán recompensas de... de hacer las incursiones. Está muy bien que se puedan sacar tráboles místicos de aquí, aunque son caros. ¿eh? Son muy caros. Ah, espera, aprovecho y vendo esto. Te transporto al segundo nivel. Bueno, ya iré. Reparaciones no hace falta. No sé si eso irá avanzando después. Ahí está con la banja aparcado. El portalito. Mm. Vale, el portal lleva al bosque de Ecobal porque esto es una instancia aparte, parece. Ah, pero si es una instancia aparte. Vale, no me dice. Hay un punto de dominio ahí al sur. Ahí está. El retornado de la especialidad nueva y esto van a ser por arriba, supongo. Bueno, nada, espero esto con calma bien. Mercader, con las cosas típicas. Vale, zona de entrenamiento. A ver, ¿qué te cuentas? Vale, pues venga. Oh, iba a empezar por eso también. Ah, ya está. Sí, creo que sí. Creo que sí. Vale. sentido esto? No. Ah, 
todo eso es por arriba también, el resto está sin pillar me falta la plaza central pero vamos a ir subiendo por aquí you just come in from the trail been monitoring speaker activity down in the south you been watching the road to new kining you see anything strange strange how stuff not looking right not acting right now that you mention it uh, two songbirds were attacking one another trying to Eck each other to death. Mm. Yeah. Well, oh, Tirolina, está bien eso. Ah, perfecto. Un lugar para tunear esto. Vale, pero mira, una cosa, ¿cómo se...? ¿Cómo se hacen los núcleos? Vale. Hay que desbloquear la receta. Y no sé... Si la receta me dice los... No, no me dice las... Los requisitos. Me hace mucha gracia que requiera joyero, oye. Cuando sigue estando con el límite de 400. Uh... Y luego aquí están todas las recetas y tal, potenciadores... Y demás trapalladas. Muy bien. Ah, ahí hay una colección. Vale, esta es la biblioteca en la que no hay libros. Ah, pero dice que la colección es aquí. ¿Aquí dónde? Arriba. Vale. Vamos arriba, pues. Tengo intención de recopilar la historia jamás contada del Ministerio Celestial. Claro. Chao Bo. No he interactuado con él mucho. Jason's descendant, the former minister of Earth. Family still got ministry ties, but he wrote off that lifestyle. Doesn't care for copious amounts of paperwork. I think he runs a noodle joint now. Pretty popular one too, if I'm thinking of the right place. Vale. Y esto da para abajo sin más. Por aquí, por aquí no hay nada. Oh, se puede pasar. Oh, y me caigo. Pero eso tenía potencial. Bueno, puntos de saltos aquí no van a tener, ¿verdad? Esto está roto también. Ah, pero está roto lo que tiene atrás es piedra. Aunque... Bueno, nada.
Esto no va a ser. En medita. No existe. Bueno, no me queda claro. Eh... Del recuerdo, pero de momento no tiene nada. O sea que poco me ayuda. Conocían los cancianos, muy bien. Aquí abajo me dice que está el tipo de los retornados. Bien. Vamos a ver esto entonces, ya que estamos aquí. Pesca, una salida, y la parte del principio, vale. Todo esto está, me queda esta zona de aquí y estas zonas elevadas de este lado. Bueno, las elevadas las voy a dejar para después, por si resulta que se pueden explorar desde dentro de, de la instancia. Vale, por aquí sí que no hay. Por aquí. Creía que ya había subido, pero hay una puerta que igual no abre. No, ni la abre ni se abre. Bueno, son mercaderes. Así que es posible que requiera subir el dominio. Vale, nada, voy a dejar de explorar y voy a entrar ya en la instancia. No, no And see what we met? I did notice you look a little different. Yes, Junlai has an entire med tech division. They make braces for conditions like mine. They're incredible. I feel almost no pain when I'm wearing them. I did a little tweaking to the design, added some extra functionality. Jun's gonna incorporate my changes in the Junlai's next model. Hmm. Un esqueleto para las piernas, ¿no? Dejado. Suena bien. Busca a Corrick en el segundo nivel. Muy bien. ¿Y cómo accedo al segundo nivel? Bueno, en realidad me está indicando ya. I surprised even myself. Well, I'm not at all surprised. I miss you. I miss you too. Bedroll's been pretty lonely. I've got a great big empty bed here at the palace. No, oh, yeah? You just rubbing that in, or...? Well, not just. Hmm. Pero, a ver, ¿cómo subo? Ah, tengo que usar esto, obligatoriamente. No me parece ni medio normal. Eh, por aquí arriba tampoco veo salidas. ¿Y esto por qué brilla? Mm. 
no sé por qué brilla a veces pero como subo no lo entiendo lo lógico en principio sería que se pudiese subir por aquí pero no busca gorri con el segundo nivel pues nada tendrá que ser por fuera Ah, claro, los portales, no lo sé. Vale. usan una almohada y unas bueno eso es almohada o ese saco igual no lo usan de dormitorio igual son simplemente almacenes no lo sé ahora todo muy improvisado la verdad por allí está eso roto vale un gatete y por aquí más cosas rotas de hecho por aquí pasé antes bueno pillo ya este punto de interés el nido que viene siendo la zona de papeo entiendo y por aquí el lugar de caga y quién es caga no lo sé Vale, Gorrick, ah, aquí estamos. Hey, I've been experimenting with this really interesting camp in tech. It's an autonomously driven deconstructor. Breaks down complex items into their component parts. So what are you working on here? Looks like Aetherblade tech. The Kestrels found it in Echo Vault, beeping like crazy. I think it's one of those airship transponders Renyak damaged. Uh, there's no way it's from one of ours. That outer shell is too new. Ours were old. Garbage. No, it's definitely an Aether Blade transponder. Or was at some point. Only an Aether Blade would splice a wire with a used bandage. How could it possibly be Aether Blade? Renya could have fixed it up when he got here? I, I don't know. Could it help us find Anka? Maybe. Just need to triangulate the signal destination. You can do that, right? <laughs> can I do it, he asks. We'll get it done, Commander. Commander, meet me at the entrance when you've got a minute. Hey, Yumi's here with a new report about Anka. Mm -hmm. So, uh, you're probably wondering what I'm doing here. I'm glad you asked. <laughs> Except you didn't. I mean, Commander, I know I should have checked first, but I thought since Ivan didn't have anywhere else to go, no. I mean, no, of course, Ivan. Maybe you can help us track down Anka and the Aetherblades. Right. Uh, speaking of which, where is my captain? Is she with you? Is she... Uh, I mean... Is she... I'm sorry, Ivan. Don't be sorry for Captain Trin. Be sorry for Anka. You're gonna get her, right? I'll get her sooner if we're all working together. Then I volunteer my services to your crew. If I think of anything that can help, I'll let you know.
Commander. I trust you and your friends are comfortable? Very. The Kestrels have been more than accommodating. Thank you. Ayumi was just telling me that Anka's been pretty busy since her little escapade in the reactor. Putting it lightly, she's been sending Aether Blades to meet with both of the criminal gangs here in Echovald. The Speakers and the Jade Brotherhood. Only thing they agree on is they don't agree on anything. Except working with Anka, apparently. I should pay these gangs a visit. Ideally, without them knowing. I've got Kestrels stationed outside each of their camps. Talk to them. They'll get you inside. I'm gonna head for Mori Village, southeast Echovald. Meet me there when you're done. Scavengers think of themselves as heroes of the downtrodden, but all they're doing is lining their own pockets. They scoop up any discarded jade tech they can get their hands on, and then sell it to people who don't know any better. Even their nameless scavenge for parts. They got nothing to do with the gang that went up against Amfa. Ah, fanatics. Started off a well-intentioned, if quirky, bunch of environmental defenders. But over time, they went hardline. Started opposing any kind of technological progress. Then a warden Tetra Earth call took control. Weaponized their good intentions. That's when they started enslaving spirits and bombing anyone they disagreed with. <laughs> Got them all convinced they're gonna become immortal forest spirits, like her. The Kestrels. They're a force to be reckoned with. Wish I'd known about them sooner, honestly. Now that we're all on the same side, maybe we've actually got a chance to get ahead of Anka in the Void. Sometimes we Kestrels go places we aren't exactly invited. Our spies have had a lot of practice crafting Brotherhood and Speaker illusions. They'll make sure you blend in. We've seen hints of them here and there. They're mobile, and they don't leave a lot of clues behind. We found that transponder, the one we gave to Gorik. Odd, though. Seems unlike them to leave that in the open. Hmm. Trampa. You're most welcome. I like to think of Arborstone as a big nest where everyone comes together. I want our hatchlings to be able to play here. Local merchants and businesses from far off lands to work as one. We have big plans for this place. We're happy you are a part of them. Oh, yes. The Kestrels have been around since our ancestors fled to Echovald. A few Tengu made it their job to protect the others on their way, and voila, the Kestrels were born. It's always been a loose association, no formal leadership. Old Kestrels train new Kestrels, and so the order goes on. It's not actually a perfect system, if I'm being honest. Lately, well, a few things have really gotten out of control. Gangs moved in, and they've been pushing people around. Innocent people have died. I've been trying to get us to work together more, but, well, I'm pretty new at this. I'm not actually from Echovald, so no one takes me seriously. Vale. Así que me tocaría salir. Y este punto todavía no lo he visto. Y este, como es el de los mercaderos, asumo que requiere el dominio. Ahora voy a intentar echar un vistazo rápido. El de ahí arriba. Si doy subido, que es un no. Nada, no, tengo que usar los portales. ¿Dónde está? en rojo es para distinguir o es porque todavía no puedo va a ser lo segundo vale pues voy a ver si desde algún punto de por aquí puedo subir
Ah, acá hay tirolinas. No me acordaba ya de ellas. Espíritu de la cantante. Ah, vale, es para hacer una carrera. Y el punto está arriba. Buah. Pero pido mucha caña. Que no me gusta nada. Que se pida eso. Bueno, ese logro no va a salir. Más caro agua. Tiene pinta de estar muy pensado para hacer esto. No, no, pero, pero muy no. No quiero ir tan abajo. En fin, da igual. Y llévalas a la catedral antes de que se agote el tiempo. Conversaciones de historia. Ah, pero son las de los otros. Como ellos hablan. Vale. Eh, nada, voy a subir ahí arriba y a entregar esto a ver si puedo antes de acabar el tiempo y listo. que se refiere con lo de la catedral ¿Hay algún metal ogro que no? Vale. Ah, y una cosa que quedó sin ver era este punto de dominio. Que pone que está aquí dentro. Vale. Igual hace algo que no se completa. Vamos a ver. Vale, entonces si quiero intentar ir al sur, tendrá que ir. Invisible, de verdad, y por aquí también. Vale, igual es que requiere un dominio que no tengo. 
Așa, da. Vale, pues a ver si por aquí encuentro... Eh, otro muro. Sí. Otro muro. Y eso es catedral otra vez. Y por ahí se sale. Esta es la parte de la entrada, correcto. Pero tiene un portal ahí y otro aquí. Eso me queda claro por no sería ese punto de ruta. Porque es solo al interior, así que nada, ni idea. En fin, igual requiere dominios también. No vamos a forzar. Vamos a continuar con la historia. Que si no esto se eterniza. Salvas de cobalt. Kate, did you ever catch up to Sue Wan? We did. In the Jade Sea. We're working with the local authorities to keep her from moving beyond Kampha. They didn't trust us at first. They'd seen the news bulletins blaming Aureen for Su Wan's escape. And it took one fairly devastating skirmish with the Void to convince them it was worth believing we are on their side. They've sent word to Xingjie to send more forces. We can only hope their government listens. We can't let the Void spread to the rest of Tyria. And the void follows wherever she goes. What? I know. We've already experienced its effects here in Echo Vault firsthand. We're on Anka's trail now. Vale, tenemos los portavoces y la hermandad de Jade. Ah, mira, sí, el punto de dominio era parte de este mapa. Por eso no me dejaban salir. Vale. Pues... Me queda bastante para allá, pero está cerca de este punto que me han dado al entrar aquí, no sé muy bien por qué. Así que casi voy a ir aquí, porque además el montón de jade me llama más. Ah, porque está el metamento activo. Bueno, pero si habré hecho el decainer, tampoco voy a hacer este.
All this is useless. All of this is completely useless. Everything the salvagers brought back from the last junkyard run is complete and utter trash. Look at this. It's all bent and broken. Oh, they must have just torn it off. Who did this? Literal children? Actually, yeah. We've been paying the village to give them whatever they can bring in. The crazy lady that runs the place is nicer to them if they get caught. Uh, I am surrounded by amateurs. Today I am joined by the Minister of Security himself. Esto es todo bastante raro. Ah, esto es lo que no se van a matar, claro. Price is still less than June lies. And we get all the same channels. Mostly. Vamos a ver qué hay que hacer con la información importante. Y hay bastante, no sé qué voy a pasar. Se me ha visto. Qué feo. Again? Oh, I don't understand what's wrong. Well, I don't know if I could just 
por rota, tendría que ser otra cosa. Esto es agua. El agua, no sé, en los cables tal vez. Sí. Ah, se pueden apagar las fogatas. Bueno, me vale. Apagamos este farol. Apagamos este otro. Brotherhood's moving something to their lab in Fort Aspenwood. Probably a good idea to make sure it doesn't arrive. Si haces como que lo intentas. Claro que hay que hacer ahí. Aquí hay un monitor que no puedo cerrar tampoco. Mm, esto de aquí igual. Chispas. Esto era desconectar y reconectar. No parece que me hayan pillado, ¿verdad? Eso no se va a mover, así que nada. Vamos a ver por arriba a ver qué hay. Vale, ya casi. 
está. Vale, ahí abajo hay agua y aquí hay una fogata. Puedo apagar la fogata. Y eso a lo mejor ya me llega. Sospechando, no es que sospecha. está ahí fuera, ¿no? Cerca de la cascada. O sea, para allá. Vale, vamos a ver primero el punto de interés este. Parece que no me van a dejar entrar, ha sido buena esa primera ahora mismo. Luego el punto de vista está arriba y no sé cómo subir. No sin perder el camuflaje. Meeting went sideways real fast, apparently. Aetherblade had some kind of device that revealed a Kestrel was spying on us. He assumed it was a setup and that we were planning to cheat him. So, what happened after that? All I heard is that it ended badly for the Aetherblade. The rest of the story is probably in the security log. Vale, ahora tengo que ir allá. by Ambassador Casimir Mead. Ambassador, ever since the reopening, we've seen a sharp increase in violence throughout Canada, culminating in a devastating terrorist attack at the Young Reactor. Our hearts are with the people of Kanae. Cerdínicaro encarcelado. Vale. Y ahora que puedo irme ya. No sé si intentar reparar esto. Vale, perfecto. Ya se repara esto. Entiendo que ahí no voy a poder entrar. No sé, a lo mejor desde aquí arriba. No, no me deja usar tampoco lo de subir. No, 
your blood pressure. Salimos pronto. What did you find at the Jade Brotherhood camp? They'd captured an Aetherblade, but Anka was after her stolen tech, not the pirate's life. Then she water. backed out. Taming the pirate, while also ensuring the gang kept the stolen technology. Commander, we found the Aetherblade's camp. Seems Anka's long gone, but there might still be some clues on site. Excellent work. I'll head over there soon. Get a look at their defenses. A score of angry sky pirates with swords and guns. Nothing you can't handle, if I may be so bold. <laughs> this one's got you figured, Commander. Recetas de augurador. Vale. Para quietos. Me vale. Y el resto, muy nada interesante. Muy bien. ¿Y dónde tengo que ir ahora? ¿Qué tengo que hacer? Investiga el campamento filotéreo. Ah, ahí abajo. Al sur. O sea que al final tengo que hacer... Ah, bueno, no, porque esta es la ubicación que no sabía. Está claro que aquí abajo no es el tema. Pero tengo tirolinas. Tengo alguna tirolina. Allí. Vale, tú vas hacia. Me vale.
vale, es el muro ilusorio. campeón no pinta bien puedo entrar sí. lo veo vale gracias un mapa de la zona de caza esto es no va a caer nada que entiendo vale y que tengo que hacer aquí investir el campamento to rebuild their missed portal device. Each of the captured Aether Blades had a piece she needed. Then that mystery airship appears with a working model on board. Anka cancels the negotiations and turns her focus to finding the airship. Which means we should probably find it first. Hey, Commander! It's Ivan! You know, from work? I think me and Gorik have a lead there. Where can we all meet? I've got my hands full with the speakers in Jade Brotherhood, so I have to sit this out. Rama's waiting at our village. We're on our way. Pero no voy a pasar de él, obviamente. Y bueno, pone como que no 
vamos arriba. Entonces tocará volar. ¿Para qué, no? Pero eso es hacia abajo. Bueno, vamos a ir primero por aquí. Vale, a través de esa charca. quedando bastante largo esto y al final es principalmente capítulo de exploración corazón este ya lo haré Goodbye. Mm, arriba arriba pero dónde Hay pasarelas. Entonces. Welcome to Mori Village. I was just finishing up showing your friends around. Apparently, we're the first Asir and Dredge to be invited into the village. Yeah, real honor. Maybe we should. Oh, right. Commander, that transponder the Kestrels found, it's weird, but it was on its own network. But still technically Aetherblade. When I activated the transponders, it started broadcasting its signal. Whoever's piloting that ship probably got spooked and threw it overboard, which is how we found it. And it seems like the transponder's still communicating with the ship. The signal's weak, but it points to Melandru's Hope. Then it sounds like I'm headed to Melandru's Hope to find us an airship. Good work, you two. Que todavía no acaba el capítulo. Madre mía. De verdad. Mira hasta aquí para eso. Vale.
Me recuerda un poco a los... ¿Cómo se llamaba? Estas estructuras me recuerdan un poco a las de los... Los tipos estos que salían a... A Galilit, ¿cómo se llamaban? Los de Firitas. Y esto dura permanentemente, ¿o qué? A saber. Uy, otro teleporte, ya. ¿sí? Me queda un poco a desmano, pero... Es un poco. Signal spiking, commander. You've got to be right on top of the source. Well, I'm just looking at a strange door. Are you sure this is it? The signal doesn't lie. Take a look inside. Como iba diciendo, era un poco. Raíces, ¿cómo era? Profundidades enredadas. I'm inside and there is an airship. It's got Aetherblade markings, all right. I'll keep you all posted. Captain, we have a trespasser. Prepare deck side defenses. We don't have any deck side defenses. Also, you don't order me around. I order you around. Belay that order, Captain. We've got an old friend clambering aboard. Ostia. Was wondering when you'd show up, Commander. Come on inside. We'll have a drink. We drank all the drinks. Esto es surrealista absolutamente. Saida, Kanak. I have to assume you're here on purpose. On purpose, with purpose. Commander, you are looking at the world's largest. Only? Flying VIP social club and gourmet restaurant. Unfortunately, we lack the room and willpower for expansion. He says that like it's my fault. Okay, I stuck with you as long as I could, but we're going to talk about something else now. Captain Trin of the Aetherblades was murdered by her first mate, Anka. Anka wants this ship. She can get in line. I need her to think she can skip the line. Nothing we've done has surprised her. I want to change that. You want to use us as bait to draw out your murderous pirates? See, this is why I miss you, Commander. What exactly would we get out of this suicide pact you're proposing? 
The saviors of Kantha? Pretty sure Kaz could negotiate that into a favorable rate on a site for Kanak's social club. A site off my ship? Well, let's not be too... Dad. Hey, Steve. Okay. Consider us bait, Commander. Mother of man. Así que aquí fue donde utilizaron esa canción. Qué surrealista, la verdad. Smart thinking, Commander. We can lay a trap for Anka wherever that ship's going to moor. She won't go down without a fight. Should pick a spot where people are least likely to get hurt. The Junlai Jade Scrapyard, right in the center of Echo Ball. That'll be quiet enough. I could send out a false message on their comms network. I've been working on a relay. Oh yeah. Anka will definitely hear it. And if she knows there aren't any defenses, she might get overconfident. At least overconfident enough to bring the extractor along for a speedy getaway. Message sent and received. Good work, Ivan. Everyone, come to the airship, and we'll escort it to the scrapyard. Ivan's on the way. That's probably not the best idea. If I can hack around your photon forge, so can Anka. You can monitor Aetherblade chatter from Arborstone, Ivan. Be our eyes and ears. Uh, all right. Just promise me she won't get away. She won't get away. Ahora, por fin. More accolades. Accelerate. Vale, ahora sí. Y estás cuando completas vacío. Vale. Y vacío. Hasta aquí. Derrota a una villana. Así que va a ser derrotar a Anka, imagino. En qué más visto ya estoy. Vacío, vale. Vamos a completar este paso. Vale. Hacemos limpieza. Y lo dejamos aquí. Vale, y esto. Trofeo ligado. No sé muy bien para qué se usará, usará esto. Pero, ok. Para. Ah, ahora sí. Hasta luego.